di vendemmia anche sulle isole. La Sicilia vanta tra le raccolte più lunghe al mondo, partendo a fine luglio e arrivando a novembre, un viaggio che va da ovest verso est. Questo itinerario si incontra molto mare, con vigneti che lambiscono l'acqua, filari che sembrano tuffarsi nel Mediterraneo, uno scenario di azzurro e verde che se non lenisce la fatica dei vendemmiatori di certo toglie il fiato per la bellezza. Mandra Rossa, l'azienda top di gamma della cooperativa minfitana Cantine Sette Soli, nasce proprio in un ambiente così, dove il mare si spinge verso la terra e l'agricoltura risente delle brezze marine. Sì, esiste una viticoltura marina nella misura in cui molti dei nostri vigneti sono abbastanza vicini al mare. È giusto anche dire che ne abbiamo alcuni in collina. Noi selezioniamo in questi 500 ettari sicuramente i migliori terreni, quelli più vocati. Alcuni di questi sono vicini al mare. E non ci dispiace raccontare che le brezze marine e anche la salsedine in qualche modo possono anche caratterizzare i nostri vini che sono sempre molto sapidi, minerali e quindi questa è una caratteristica che noi veramente riscontriamo in molti nostri prodotti. Sappiamo che il clima sta cambiando, in molti casi temperature altissime, la brezza marina sicuramente abbassa leggermente le temperature e noi in un clima così a volte arido sicuramente potremmo ricavare un vantaggio da questo. Vediamo allora un vigneto sul mare, quello di Contrada Belice di Mare, che risente dei venti da sud e da nord, come ci spiega uno degli agronomi di Cantine Sette Soli. Qua ci troviamo a Contrada Belice di Mare, siamo in un vigneto eh, sulla, quasi sulla battigia su un terreno, un argilloso sabbioso. Questi vigneti che stanno, si affacciano sul mare, risentono molto delle brezze marine, quindi venti caldi del, provenienti da est, da sud-est, quindi dallo scirocco, e i forti eventi freddi dalla, provenienti dalla montagna, quindi da nord, dalla tramontana. Queste forti escursioni termiche fan, danno, sì, danno molta e freschezza e mineralità al, eh, ai nostri vini. Una leva di comunicazione importante anche per promuovere i propri vini che Mandra Rossa utilizza da anni con il Vignard Tour, un percorso aperto a tutti, teso a valorizzare il territorio di Menfi e della Valle del Belice con le sue tante bellezze, mare, campi coltivati, archeologia, gastronomia. È chiaro che sfruttiamo questa nostra vicinanza sul mare, Menfi si affaccia sul mare, anche se poi abbiamo anche dei vigneti in collina, però quando noi facciamo questo percorso che conduce attraverso i vigneti di Cantine Sette Soli e quindi di Mandara Rossa in particolare, partiamo dalla collina e poi portiamo la gente a vedere il nostro vigneto sul mare che non si rà. Non dimentichiamo che poi a livello di, di promozione, dico io, dell'immagine del vino e del turismo, essere vicini al mare è sicuramente un vantaggio, anche perché potete vederlo anche da voi in questi giorni del Vignard Tour come siano spettacolari questi posti appunto con le vigne che si avvicinano appunto al, alle spiagge e al mare. In cantiere anche un progetto che richiama la spensieratezza di un calice bevuto in riva al mare, si chiamerà Beach Wines. Un consumo del vino che cambia, cioè il fenomeno del prosecco, degli spumantini eccetera, sicuramente ci dimostrano che soprattutto i giovani si avvicinano al vino e vogliono dei vini diversi da quelli che magari qualche anno fa si producevano. Questa linea che Sette Soli si è inventata, dei beach wine così definite, è proprio per descrivere un prodotto che sarà un vino fresco, beverino, eh, fatto da vitigni autoctoni. Probabilmente è un progetto, quindi ancora non è definito il vino, ma stiamo ragionando proprio su questa tipologia di prodotto che possa incontrare il gusto dei giovani. Un vino, possiamo dirlo, anche facile.